Liebe Brüder und Schwestern, Johannes Evangelium, Kapitel 6, 1 bis 15. Die wunderbare Speisung einer Volksmenge am See von Tiberias. Jesus, du bist größer als Mose, den Gott jeden Tag in der Wüste ernährte. Du bist größer als Elisa, die Gott verwendet hat, um viele Söhne der Propheten durch wenig Nahrung zu ernähren. Darüber hinaus heißt es in der Schrift, dass der Mensch nicht nur vom Brot leben soll. Philipp dachte, und wie viel Geld es kosten würde, um Gottes Werk auf kleine Weise auszuführen. 200 Denare sind mehr als sechs Monatslöhne. Wir beschränken Gott oft auf die gleiche Weise und suchen danach, wie Gottes Werk auf kleinste Weise getan werden kann. 200 Denare. Philipp war anscheinend eine sachliche Person und daher eher bereit, sich auf seine eigenen klugen Berechnungen als auf unsichtbare Ressourcen zu verlassen. Andreas, Andreas, Simon Peters Bruder, sagte zu ihm, hier ist ein Junge. Andreas stellte noch einmal jemanden Jesus vor. Zuerst war es sein Bruder Peter. Jetzt war es ein Junge mit einigen Gerstenbroten und zwei kleinen Fischen. Gott braucht nicht viel. Tatsächlich braucht Gott keine Hilfe, aber er schränkt seine Arbeit oft absichtlich ein, bis er unsere Teilnahme hat. Unsere Teilnahme ist sehr wichtig für ihn. Kleine Dinge sind nicht immer verrechtlich. Es hängt alles von den Händen ab, in denen sie sich befinden. Lasst die Leute sich setzen. Man könnte sagen, dass Jesus hier die Rolle des liebenden Hirten in Psalm 23 erfüllt hat. Er bringt mich dazu, mich auf grüne Weiden zu legen. Dieser Psalm gab auch das Bild des Herrn als Herr, indem er seinem Diener als Gast eine Mahlzeit servierte. Sie bereiten einen Tisch für mich vor. Sie salben meinen Kopf mit Öl. Mein Kelch läuft über. Ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Psalm 23 Gott liebt uns, sagt Augustinus, für das, was wir werden. Gott liebt uns für das, was wir werden. Christus dankte für diese Kleinigkeiten, weil er sah, wohin sie wachsen würden. Jesus nahm die Brote, er verteilte sie an die Jünger, das Wunder lag in den Händen Jesu. Vor einem Moment gehörten sie zu diesem Jungen, aber jetzt gehören sie zu Christus. Jesus hat die Brote genommen, er hat sie in Besitz genommen, sie sind jetzt sein Eigentum. Es waren nicht die integralen Brote oder Fische, die vermehrt wurden, sondern die zerbrochenen Teile davon. Die meisten Aßen waren satt hatten aber keine Ahnung, dass ein Wunder geschah. Die Jünger haben das Wunder nicht getan, aber das Wunder geschah in ihren Händen. 
Justeinen Händen werden Wunder geschehen. Glaubst du es? Gott liebt dich. Justeinen Händen werden Wunder geschehen. Amen.